Meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam al-Bukhar e Muslim, hadith de Sayyidina Idal, Iyadi ibn Ruham, ou ibn Himar, radiyallahu ta'ala anhu arda, em que ele diz, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah ta'ala awha ilayya anta wada'u, Allah subhanahu wa ta'ala, revelou para mim para que vocês vivessem de forma humilde essa forma de ser humilde até que você não, seja, não fosse capaz de prejudicar uma outra pessoa ninguém fosse prejudicado por sua causa ou por ti e que ninguém fosse capaz de se sentir superior acima do outro para viver na humildade Primeiro, a forma que o Islã pretende que você seja humilde, para as pessoas dizerem, muçulmano humilde, significa você não causar prejuízos a ninguém, não injustiçar a ninguém, não fazer mal a ninguém. Wala yafkharu ahadun ala ahad, significa você não se sentir superior acima de qualquer um que seja. Os companheiros de Rasulullah viviam essa forma de tentar interpretar nas suas vidas e eles diziam a humildade no islam significa você achar todos os outros que você está abaixo deles os companheiros de Rasulullah viam no mensageiro de Allah a sua humildade o mensageiro de Allah servia tal como servia para o livre assim como o escravo o profeta sallallahu alaihi sallam não diferenciava entre um árabe e um não árabe convivia com todos eles da mesma forma até eles se sentiam Ya Rasulallah você é mensageiro de Allah não precisa de fazer isso e o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizia não existe diferença entre mim e vós diante de Allah todos nós somos seres humanos Sayyidina Abdurrahman Ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu arda ele vivia na humildade até o seu servente ser igual a ele algumas pessoas não saberem quem era patrão, quem era empregado esse é seguido na Abu Dhar al-Ghifar tal como consta no livro de Imam al-Bukhar e Muslim ou só pode ser no livro de Imam Muslim seguido na Abu Dhar al-Ghifar radiyallahu ta'ala anhu arda convivia com o seu trabalhador com o seu servente a, quer dizer, as pessoas não achavam nenhuma diferença e questionavam e a Abu Dhar ou Abu Dhar como é esse convívio que você tem com esse teu trabalhador, com esse teu servente? E ele dizia, Sami'tu Rasul Allah, eu escutei o mensageiro de Allah a dizer, Hum ikhwanukum, esses vossos serventes são vossos irmãos. Ja'alahumullah tahta aidikum, Allah pôs eles sob vossa custódia, nas vossas mãos. São vossos irmãos muçulmanos, merecem o mesmo tratamento como qualquer muçulmano. E ele disse, não disse seu servente irmão, aquele que Allah pôr sobre ele o seu irmão muçulmano na sua serventia então começar a escutar que dê de comer a ele aquilo que você come vestir a ele o que você veste não é o que a gente assiste hoje os nossos serventes com roupa rasgada e sujos e nós limpos não é isso, isso não é islam antes as pessoas não combatiam o islam pelo terrorismo não porque o islam era terrorista, não era isso as pessoas combatiam o islam porque achavam que o islam destituía o poder deles eles se sentiam que o islam está por todos nós iguais isso nós vamos perder nosso poder, vamos perder nossa força se não, não, não combatermos o Muhammad se não, não combatermos essa religião de Muhammad, então temos que lavar sozinhos, temos que comer sozinhos, temos que ser iguais aos nossos serventes. Por isso eles combatiam. Infelizmente, hoje, nós muçulmanos é que fizemos aquilo que os cáfiros ontem faziam. Por isso, seguida, Omar ibn al-Khattab dizia que Allah amaldiçoa aquele povo que não consegue sentar na mesma mesa com o seu servente. Naquela altura, porque não existia nenhum muçulmano eram os não muçulmanos hoje essa súplica de Omar cai nos muçulmanos os cáfiros ontem é que não conseguiam comer o profeta disse que vista ele da mesma forma como você você fica bonito, perfumado ele é teu irmão 
põe ele perfumado. Aquilo que a gente assiste hoje não é islã. Não podem confundir muçulmanos que levam os seus trabalhadores, os seus serventes, põem eles sujos, rotos, com fome. Muçulmanos que não dão de comer os seus serventes, não dão, às vezes, quando saem com esses mesmos serventes, sabendo que são muçulmanos, vão numa pastelaria ou num restaurante, o servente fica fora, eles sentam lá dentro, começam a comer. Isso não é islam. Não vão dizer que isto aqui é islam. É mentira. Isso é assunto... É... Situação de cáfiros, é que fazem isso. O muçulmano não faz isso. Aquele é muçulmano que está lá, se você se sente superior na posição que você está, que aquele não pode comer consigo, não pode sentar, escuta este hadith de Imam Abu Huraira. Ou de Sayyidina Abu Huraira. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَانُ Se um dos vossos serventes cozinhar para vocês, summa ja'ahu bihi, e trazer para vocês a comida. Trazer para vocês comida. Depois dele ter a poeira, a, a fumança, toda a comida está fresca, servida para ti na mesa. O que, é que você te, deve fazer? Que faça ele sentar contigo. E todos vocês comam juntos. Não é o que nós estamos a fazer hoje. Os imãs disseram, comer com ele não é obrigatório. Mas dar a mesma comida é obrigatório. Os outros imãs disseram, se comer com ele não é obrigatório, ou sentar com ele não é obrigatório, as duas coisas, se a pessoa fizer, torna-se importante diante de Deus, torna-se superior diante de Allah. Aqui a divisão entre os imãs é sentar com o teu servente e comer, se é obrigatório ou não. Isso é que os imãs divergem. Mas a comida, aquilo que a gente faz hoje, faz o quê? Nossos serventes, compramos chima, compramos carapau para eles, não é isso? E nós comemos aquilo que achamos que é comida boa para nós, não é isso? Isso não é islam, não está autorizado você fazer isso. A esse seu irmão, que você põe na boca, sentir comida, sabor, ele também. Ou põe ele na tua mesa, como muçulmano. Essa divisão que nós estamos a fazer, o objetivo é... Você não se sentir superior a ninguém. Imam bin Thaymi, o Thaymin, rahmahullah, disse, a pessoa pode se distanciar se não for por motivo de orgulho, privacidade. Se não for por motivo de orgulho. Você não tem orgulho, não está a dizer que eu sou superior, então quero ficar com minha mulher, quero ficar com minha família na mesma mesa. Então posso pôr o meu servente de lado, mas não estou me orgulhando, não estou me achar que eu sou superior a ele, mas só quero aquele momento de privacidade. Sim, faça, é aceite, mas esta comida que você está a compartilhar com a tua mulher, então ele deve comer. Não deves dar pão com badia a ele, dizer que você come pão com badia, nós comemos, isso não é islam, se você olhar isso aí, podem muçulmanos praticar, só temos um, uma alternativa. Hadith de Sayyidina, Uh, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dizia eu estava a repreender o meu servente estava a repreender o meu servente e num momento escutei uma voz a dizer você repreende a ele mas existe alguém acima de ti que repreenda você ou oh, Abdullah você só tem duas saídas não existe a terceira quantas saídas? duas saídas não existe a terceira ou te livras dele ou vai suportar as, as consequências do fogo do inferno ninguém aqui é obrigado a ter empregado aqui em casa dele você pode lavar, pode engomar ninguém é obrigado mas se você tem na sua casa trata ele com dignidade como muçulmano não trata ele como frauna ou como feudal seguido na Abdullah ibn Abbas ou ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arda disse ya Rasulallah a partir de hoje eu me livro dele a partir de hoje eu já me distancio dele, deixei ele que vá, faça a vida dele. E nós hoje também temos a mesma coisa. Queres ter o teu servente em casa? Tenha. Mas duas coisas, ou mandas ele embora, não consegues tratar como muçulmano, ou você, pelo seu tratamento, vais ganhar o fogo do inferno. Compro. Mas eu faço o salati, mas eu faço o zakati, mas eu faço o hajj. Oh. Você faz salat, não entendeu qual é o objetivo do salat ainda? 
Ainda não entendeu o objetivo de Salat? Você está aí sentado no chão, está aí descalço, não percebe quem está aqui. Você paga zakat, não entendeu o objetivo. Você faz jejum, não obje... o objetivo do jejum não percebeu. Hajj, qual é o objetivo do Hajj? Não percebeu. Então você não está fazendo salat. Se você está fazendo salat aqui com todos na mesma posição, então você em casa é outra coisa, aqui é outra coisa. Que Allah nos perdoe, nos concede hidat ao fico. Assalamu alaikum.